হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে এক্সেল সম্পর্কিত এবং আজকে আমরা কথা বলবো একটি অ্যামাজিং ফর্মুলা নিয়ে যেটা অনেকটা ইফ ফাংশনের মতো যদি আপনাদেরকে একটু দেখায় তাহলে আরও ক্লিয়ার হবেন ব্যাপারটা ধরেন এখানে যদি আমি লিখি এক তাহলে দেখাচ্ছে ফোর এখানে যদি আমি লিখি ফাইভ তাহলে দেখাচ্ছে এক্সিলেন্ট তো আপনারা হয়তো ভাবতেছেন যে এটা আমি ইফ ফাংশান দিয়ে করে রাখছি কিন্তু না আমরা এটা ইফ ফাংশান ব্যবহার করে করি নাই আমরা কিভাবে করছি সেইটাই আজকে আমরা দেখে নিব তো শুরু করার আগে আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এই গ্রুপে অবশ্যই কানেক্ট হবেন এই ফেসবুক পেজটি অবশ্যই লাইক দেবেন ফলে দিনে দিনে আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো দেখেন আমি এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি করে রাখছি পাঁচটা ক্যাটাগরি এবং এখানে যখন আমি পয়েন্ট দিচ্ছি তখন বিভিন্ন রকম সে মিনিং দেখাচ্ছে তো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করলাম ইফ ফাংশন দিয়ে এটা করা যাবে কিন্তু ফর্মুলাটা অনেক বড় হয়ে যাবে অনেক জটিল হয়ে যাবে তো একটা সহজ ফর্মুলা আছে যেটা ইউজ করলে আপনার কাজের গতি অনেকাংশে বেড়ে যাবে তো সেটার নাম হচ্ছে চুজ ফাংশন তো সেটা কিভাবে কাজ করে এখন আমরা দেখে নেব ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আপনি এই ফাংশনে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তো আমি এখান থেকে এটা রিমুভ করে দিচ্ছি দেওয়ার পরে দেখেন মিনিং এই ঘরে আমরা ইকুয়াল টু দিব দেওয়ার পরে লিখবো চুজ এই যে চলে আসছে আমি ট্যাপ প্রেস করলাম এরপর ইন্ডেক্স নাম্বার অর্থাৎ যে ভ্যালুর জন্য আমরা দেখতে চাই তো যেহেতু আমরা এই যে সেল আছে এই সেলের জন্য যেহেতু আমরা ভ্যালু দেখতে চাই এটা হচ্ছে ডি ফোর সেল तो हमें एखे डी फोर मैनुअलि लिखे दिल देवारे भू देखें भू ओन भू टू भू थ्री तो क्षेत्र में जो करते हैं भू ओन हमारा चाहले एखान के देखाते इन्सार्ट फांगशन दिए अथवा एखान तो प्रथम ये भू আমি আপনাদেরকে আর একটু বলি চুজ ফাংশন আসলে কিভাবে কাজ করে তাকে অবশ্যই পজিটিভ ভ্যালু দিতে হবে পয়েন্টের জায়গায় আমরা পজিটিভ ভ্যালু দিব তো এই যে আমি একটা সিরিয়াল করে রাখছি সে প্রথমটাকে ধরবে এক দ্বিতীয়টাকে ধরবে দুই তৃতীয়টাকে ধরবে তিন আপনি যদি প্রথমে এই এক্সিলেন্ট দেন তাহলে সে এক্সিলেন্টকে এক ধরে নিবে ঠিক আছে তো আমরা এই সিরিয়াল অনুযায়ী দিব তো আমরা এখানে প্রথমে পোর সিলেক্ট করলাম তার মানে সে ধরে নিল যে এই জে থ্রি ভ্যালুর মান হচ্ছে এক তো আমরা এটাকে এফ ফোর প্রেস করে অ্যাপসুলুট সেল রেফারেন্স করে দিব অর্থাৎ লক করে দিব এরপর কমা দিব দেওয়ার পরে এই যে গুড তার মানে সে ধরে নিবে যে এইটা হচ্ছে দুই তো এটাকে আমরা লক করে দিব এরপরে আমরা এইটার উপরে ক্লিক করলাম অর্থাৎ বেটারের উপরে এটাকে আমরা করে দিলাম লক এরপরে আমরা বেস্টের উপরে ক্লিক করলাম জে ফোর এইটাকে আমরা এফ ফোর প্রেস করে করে দিলাম লক এরপর হচ্ছে এক্সিলেন্ট এটার উপরে ক্লিক করে আমরা এটাকে করে দিলাম লক তো আমি আপনাদেরকে আবার বলছি চুজ ফাংশন ইউজ করে প্রথমে যে এটা ইন্ডেক্স নাম্বার মানে আমি যে পয়েন্টের জন্য আমি মিনিং আসলে দেখতে চাই বা এখানে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে দেখতে চাই এরপরে সেই জিনিসগুলো ভ্যালু ওয়ান ভ্যালু টু ভ্যালু থ্রি ভ্যালু ফোর তবে সেক্ষেত্রে তো যখন আমি ভ্যালু সিলেক্ট করতেছি তখন অবশ্যই এক দুই তিন চার এইটাকে সে এক ধরবে অর্থাৎ এই দেখেন পোর কে এক ধরেছে আমি যে ফোর যেটা এই গুড কে দুই ধরেছে খেয়াল করেন আমি বেটার সিলেক্ট করতে এখানে ভুলে গেছি ঠিক আছে তো যাই ভুলে যায় আমি এই অবস্থা আপনাদেরকে দেখাবো আর একবার বেটার সিলেক্ট করে দেখাবো এরপরে দেখেন এইটাকে সে বেস্ট ধরছে চার নাম্বার কে এক্সিলেন্ট এখন কিন্তু এই বেটার কিন্তু ছিল আসলে তিনে কিন্তু সে বেটারকে কিন্তু ধরবে না আমরা একটু দেখি আমরা দেখেন এখানে যদি তিন দেওয়া থাকে তাহলে দেখেন এইটা এক এইটা দুই এই যে বেস্ট কে সে তিন বলতেছে বেটার কে সে ভুলে গেছে এখন যদি আমরা এখানে চার দেই চাল চার এসে এক্সিলেন্ট বলতেছে আসলে কিন্তু কি ছিল এখানে দেখেন চুজ ফাংশনের একটা ব্যাপার দেখেন এখানে আসলে একে পর ছিল পাঁচে ছিল এক্সিলেন্ট কিন্তু দেখেন চারে এক্সিলেন্ট দেখাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে চার দিতে ভুলে গেছি অর্থাৎ এই সিরিয়ালে আমরা যেটা দিব সে সেটাকে এক দুই তিন চার ধরে নেবে তো আমরা এখানে দেখেন একে দিয়েছি পোর দুয়ে দিয়েছি হচ্ছে গুড এই যে এই জায়গায় যদি আমরা যাই যাওয়ার পরে এইটা সিলেক্ট করি বেটার দেওয়ার পরে এইটা যদি আমরা এখন লক করে দেই দেওয়ার পরে কমা দেই দিয়ে এখন যদি ইন্টার দেই তাহলে এখন খেয়াল করেন চার এসে বেস্ট দেখাচ্ছে এখন যদি আমি এখানে পাঁচ দেই পাঁচে দেখেন এক্সিলেন্ট দেখাচ্ছে তিনে কিন্তু এখন কি দেখাবে বেটার দেখাবে অর্থাৎ সে সিকুয়েন্স অনুযায়ী দেখাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম চুজ ফাংশন হচ্ছে এমন একটা ফাংশন যে পজিটিভ ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে এখানে নেগেটিভ ভ্যালু হলে হবে না আপনি যে সিরিয়াল অনুযায়ী ডাটা দিয়ে দিবেন সেই সিরিয়াল অনুযায়ী সে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে সে আপনাকে রেজাল্ট দেখাবে তো আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে যদি অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না